అసలు మనం చెప్పబోయే చాప్టర్ చదవబోయే చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జాయింట్ వెంచర్ జాయింట్ వెంచర్ చాప్టర్ చదివే లోపల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ డూ మీన్ బై జాయింట్ వెంచర్ ఏ చాప్టర్ అయినా ఫస్ట్ మనం దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తప్ప మనకి కాన్సెప్ట్ రాదు రైట్ నవ్ వెంచర్ అంటే ఏంటి వెంచర్ అంటే ఏంటి వెంచర్ అంటే బిజినెస్ రైట్ జాయింట్ వెంచర్ జాయింట్ వెంచర్ అంటే కలిసి చేసుకునే బిజినెస్ ఎవరు కలిసి చేసుకునే బిజినెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎన్ బిఆర్ టూ పార్ట్ పర్సన్స్ దే ఆర్ స్టా క్యారింగ్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఒక రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఉంది ఏ అతనికి బి అతనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకేమో సమ్ క్లాత్ షాప్ ఉంది బి కూడా ఒక క్లాత్ షాప్ క్లాత్ షాప్ అంటే బట్టల దుకాణం ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏమనుకున్నారంటే ఎగ్జిబిషన్లో ఒక స్టాల్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు బట్టల దుకాణం స్టాల్ ఒకటి బట్టలకు సంబంధించింది ఎగ్జిబిషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళు ఒక స్టాల్ పెట్టారు ఎగ్జిబిషన్లో దాన్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటాం ఈ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఎక్కువ త్రోట్ ద ఇయర్ ఉండదు మనకి ఓన్లీ ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఎవరైనా ఇద్దరు పర్సన్స్ కానీ వచ్చి వెంచర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారంటే దాన్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటాం అంటే అది టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ ఇది పార్ట్నర్షిప్పే కాదనట్లేదు కానీ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ దీన్ని మనం టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకంటున్నాము అంటే ఇది చాలా షార్ట్ డ్యూరేషన్ దీనికి ఎక్కువ టైం పీరియడ్ లేదు ఇది ఎప్పుడైపోతుంది అంటే ద పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది ఇద్దరి మధ్య పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఆ వెంచర్ అయిపోతేనే అయిపోతుంది అంటే ఆ బిజినెస్ కంప్లీట్ కావాలి మన బిజినెస్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది ఇది టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే తాత్కాలికమైన పార్ట్నర్షిప్ కాబట్టి దీనికి వాళ్ళు ఏమి నేమ్ పెట్టుకోరు ఆ ఫర్మ్కి ఏమి నేమ్ పెట్టరు దీనికి అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ విచ్ హ్యాస్ నో నేమ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు అన్నాము అంటే వెంచర్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఎండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి రైట్ ఎవరైతే ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారో ఈ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ని స్టార్ట్ చేశారో ఆ పర్సన్స్ని ఏమంటారు అంటే ఆ వ్యక్తులను ఏమంటారు అంటే కో వెంచరర్స్ అంటారు కో వెంచరర్స్ ద పర్సన్స్ హు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టూ ఇన్ టూ దిస్ జాయింట్ వెంచర్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కో వెంచరర్స్ అంటాం దాన్ని రైట్ సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ వితౌట్ ద ఫార్మ్స్ నేమ్ ఫార్మ్ నేమ్ ఏమీ లేకుండా ఓ పర్టికులర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటాం ఆ పర్ట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ని ఏమంటాం ఆ పార్టీస్ని ఏమంటాము అంటే కో వెంచరర్స్ అంటాం రైట్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ లక్షణాలు ఏంటి ఇది నువ్వు జాయింట్ వెంచర్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అవునా పార్ట్నర్షిప్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఉంటాయి మనకి అవునా ఈ పార్ట్నర్షిప్లో ఈ పార్ట్నర్షిప్ జాయింట్ వెంచర్ పార్ట్నర్షిప్ ఎలా చెప్తావు ఈ పార్ట్నర్షిప్ జాయింట్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ షార్ట్ టర్మ్ పార్ట్నర్షిప్ అని ఎలా చెప్తావు అంటే దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ అంటే ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది కలిసి చేస్తారన్నమాట ఈ బిజినెస్ని ఫస్ట్ ఫీచర్ అది దాన్ని బట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ పర్టికులర్ వెంచర్ వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు జాయిన్ ఎందుకు కలిశారు ఓ పర్టికులర్ వెంచర్ ఓ పర్టికులర్ ఈ మన ఎగ్జాంపుల్లో పర్టికులర్ వెంచర్ ఏంటి ఒక స్టాల్ పెట్టాలి ఎగ్జిబిషన్లో ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ కోసము ఇద్దరు కలిసి పర్సన్స్ ముందుకు వచ్చారు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అది ఒకటి ఉండాలి తర్వాత థర్డ్ ఫీచర్ ఏంటి అది టెంపరీ నేచర్ ఉండాలి ఎక్కువ రోజులు ఉండకూడదు ఆ బిజినెస్ అనేది ఏదైతే వీళ్ళు కలిసి చేస్తున్నారో అది త్రీ మంత్స్ కావచ్చు ఫోర్ మంత్స్ కావచ్చు ఫైవ్ మంత్స్ కావచ్చు ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ టెంపరీ నేచర్ తాత్కాలికం మాత్రమే ఉండాలి ద కో వెంచర్ ఆర్ షేర్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇన్ అగ్రీ రేషియో ఒక రేషియో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ రేషియోలో మేము లాభాలు కానీ నష్టాలు కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలని ఎవరు ఈ కో వెంచరర్స్ అది ఒక లక్షణం ఫిఫ్త్ వన్ ద పార్టర్షిప్ ఎండ్ అయిపోవాలి ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోవాలి ఈ బిజినెస్ క్లోజ్ అవ్వగానంతా అది ఎండ్ అయిపోవాలి అంటే ద పార్టర్షిప్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద వెంచర్ ఈజ్ కంప్లీట్ వెంచర్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో ఆ పార్టర్షిప్ ఏమైపోవాలమ్మా ఎండ్ అయిపోవాలి ఇవన్నీ మెయిన్ ముఖ్య లక్షణాలు ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లక్షణం ఏంటి దానికి పేరు ఉండకూడదు నో స్పెసిఫిక్ నేమ్ షుడ్ బి గివెన్ టు దట్ వెంచర్ అది ఇవన్నీ లక్షణాలు దీన్ని బట్టి మనం చెప్తాం అనమాట ఇది అవును 
రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ మెథడ్ ఈ మూడు మెథడ్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే మనం త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏ మెథడ్ ఫాలో అయితే ఆ మెథడ్ సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ అంటే ఏంటమ్మా సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి ఉన్నారు కో వెంచరర్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నారు రైట్ నౌ ఈ రెగ్యులర్ బిజినెస్తో పాటు వాళ్ళు ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ కోసం ఇద్దరు కలుసుకుని ఒక వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారు అదే మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను నేనది ఒక ఎగ్జిబిషన్లో ఒక స్టాల్ పెట్టుకున్నారు ఒక క్లాత్ స్టార్ బటల్ బటల్ స్టోర్ బటల్ స్టాల్ పెట్టుకున్నారు కోవెంచ్ ఇది ఈ ఎగ్జిబిషన్లో దానికోసం ఇద్దరు కలిశారు అవునా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళు సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు రెగ్యులర్ బిజినెస్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి ఏ వాళ్ళు బుక్స్ పెట్టుకున్నారు బి వాళ్ళు బుక్స్ పెట్టుకున్నారు ఈ స్పెసిఫిక్ వెంచర్ ఏదైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారో దానికి మళ్ళీ సపరేట్ బుక్స్ పెట్టారు అంటే ఒకటే బుక్లోనే వాళ్ళ రెగ్యులర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను ఈ జాయింట్ వెంచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయట్లేదు సపరేట్ పెట్టేసుకున్నారన్నమాట దానికి సపరేట్ దీనికి సపరేట్ అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి సపరేట్ బుక్ పెట్టారు ఏ సపరేట్ పెట్టుకున్నాడు బి సపరేట్ ఈ జాయింట్ వెంచర్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి మళ్ళీ సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ కో వెంచరర్స్ అది ఈ మెథడ్ అనమాట ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నారు కో వెంచరర్స్ అంటే ఒక జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఈ కో వెంచరర్ పేరుతోటి ఒక జాయింట్ బ్యాంక్ విల్ బీ ఓపెన్డ్ అండర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కో వెంచరర్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో ఈ కో వెంచరర్స్ ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఆ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకెళ్ళి జాయింట్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయాలి రైట్ అదే అంటే అండర్ దిస్ మెథడ్ ఏ సపరేట్ జాయింట్ బ్యాంక్ని ఒకటి ఓపెన్ చేయాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మేడ్ బై ద కో వెంచరర్స్ ఏ వాళ్ళు ఎంతైతే క్యాపిటల్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఈ జాయింట్ వెంచర్లో ఆ మనీ అంతా తీసుకెళ్ళి జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయాలి ఆ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది వీళ్ళిద్దరి పేరు మీద ఓపెన్ చేశారు ఆ అకౌంట్లో వీళ్ళ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ డిపాజిట్ చేయాలి ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టాలి ఖర్చు పెట్టాలి అనుకో ఈ జాయింట్ వెంచర్ గురించి ఆ జాయింట్ బ్యాంక్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే పర్సనల్గా కో వెంచర్స్ కూడా పెట్టచ్చు వాళ్ళ మౌన్ మనీ పర్సనల్ మనీ నుంచి కో వెంచర్స్ కూడా పెట్టచ్చు కానీ జనరల్గా మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి మెట్ ఫ్రమ్ ద జాయింట్ బ్యాంక్ నుంచే పెడతారు ఏదైతే మనీ డిపాజిట్ చేశారో దాంట్లో తీసుకొని పెడతా ఉంటారు ఖర్చులు ఈ మెథడ్లో అనమాట సో ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం అండర్ దిస్ మెథడ్ ఫస్ట్ వన్ ఫర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నాం అంటే ఏంటి ఏదైతే క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కో వెంచరర్స్ అవునా దాన్ని రికార్డ్ చేయడానికి వాట్ ఈ ద ఎంట్రీ దట్ షుడ్ బి పాస్డ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా జనరల్ ఏం రాస్తామ్మా జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు కో వెంచరర్స్ అకౌంట్ ఇది అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద కో వెంచరర్స్ ఇప్పుడు జాయింట్ బ్యాంక్ ఎందుకు రాసాను నేను జాయింట్ బ్యాంక్ అనేది ఏంటమ్మా ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మనీ బ్యాంక్లో వేస్తున్నాం వేస్తున్నాం అంటే బ్యాంక్ ఈజ్ ద రిసీవర్ అవునా అది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కానీ న్యాచురల్ పర్సన్ కానీ ఏదైనా సరే పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్ సేమే డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ద గివర్ ఈ జాయింట్ బ్యాంక్ ఎందుకు డెబిట్ చేశాను అంటే మన మనీని బ్యాంక్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవర్ మన మనీని బ్యాంక్లో వేస్తున్నాము సో బ్యాంక్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఈ మనీ ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే కో వెంచరర్స్ ఇస్తున్నారు కో వెంచర్ అనేది పర్సనల్ అకౌంట్ న్యాచురల్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళని క్రియేట్ చేశాను అనమాట ప్రతి ఒక్క ఎంట్రీకి దెర్ ఈజ్ ఎ లాజిక్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద రికార్డ్ పాసింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు ఏదైనా క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే కో వెంచర్స్ ఏమని రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు కో వెంచర్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఇది క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై ద కో వెంచరర్స్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే పర్చేజెస్ ఏదైనా కొన్నారనుకోండి కొంటే ఏం రాయాలి ఎక్కడి నుంచి కొన్నాం మనము అంటే బ్యాంక్లోంచే కొన్నాం జాయింట్ బ్యాంక్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏం రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ బ్యాంక్ అని రాయాలి ఏదన్నా క్యాష్కి పర్చేజ్ చేస్తే అవునా ఏదన్నా
ఎందుకంటే క్యాష్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి ఎవరైతే మనకు అప్పిచ్చారో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయండి క్రియేటార్స్ టూ క్రియేటార్స్ బికాస్ క్రియేటార్స్ ఆర్ ద పర్సన్స్ వాట్ ద గివర్స్ రైట్ సో అప్పు కొన్న క్యాష్ కొన్న జాయింట్ వెంచర్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ సో ఫర్ పర్చేజెస్ మేడ్ ఆన్ క్యాష్ క్యాష్కి క్రెడిట్కి కలిపి రాద్దాం ఎంట్రీ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ అప్పుడు ఏమైనా రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ ఇది పర్చేజ్ అయినా అంతే ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా అంతే నెక్స్ట్ వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ గూడ్స్ అమ్మారు అమ్మేమంటే అది ఇన్కమ్ మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు గూడ్స్ ఎలా అమ్మారు క్యాష్కి అమ్మారా లేకపోతే క్రెడిట్కి అమ్మారా క్యాష్కి అమ్మితేనేమో జాయింట్ బ్యాంక్ రాయాలి క్రెడిట్కి అమ్మితేనేమో డెటార్స్ అని రాయాలి ఆర్ పర్చేజర్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళు పర్చేజర్స్ జనరల్గా మనకు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ టర్మ్ ఏంటి డెటార్స్ సో జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ ఆర్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఫస్ట్ టైం జాయింట్ వెంచర్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఎందుకంటే ఇది ఇన్కమ్ కాబట్టి ఇంతకుముందు జాయింట్ వెంచర్ ఎందుకు డెబిట్ చేసాం మనము అది ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ రైట్ టు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ జస్ట్ రివర్స్ ద ఎంట్రీ అంతే ఎలా జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ ఇక్కడ అక్కడ పర్చేజ్ ఆన్ క్రెడిట్ కాబట్టి క్రెడిటార్స్ ఇక్కడ డెటార్స్ సో జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఇది ఇది ఈ ఎంట్రీ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి వెన్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఫార్ క్యాష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ క్రెడిట్ ఆర్ ఆన్ క్రెడిట్ ఓకే అప్పు కమ్మినా క్యాష్ కమ్మినా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది పాస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఏదైనా ఖర్చు పెట్టారనుకోండి ఖర్చు పెట్టారు అంటే ఐదర్ ఆ ఖర్చు ఎక్కడి నుంచి పెట్టిండొచ్చు మనము జాయింట్ బ్యాంక్లో నుంచి తీసైనా ఖర్చు పెట్టిండొచ్చు లేకపోతే కోవెంచర్స్ ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చిండొచ్చు ఖర్చు పెట్టిండొచ్చు రైట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరు ఖర్చు పెట్టినా జాయింట్ బ్యాంక్లో నుంచి తీసి ఖర్చు పెట్టినా లేకపోతే కోవెంచర్స్ ఇచ్చినా అల్టిమేట్గా డెబిట్ చేయాల్సింది దేన్ని జాయింట్ వెంచర్నే డెబిట్ చేయాలి సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు కోవెంచరర్స్ అకౌంట్ కోవెంచర్స్ పెడితే కోవెంచర్స్ క్రియేట్ చేయాలి బ్యాంక్లో నుంచి పెడితే డబ్బులు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి బ్యాంక్ ఇస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ని క్రియేట్ చేసాం దీని ఈ ఎంట్రీ దేనికి ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి ఫర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద జాయింట్ వెంచర్ నెక్స్ట్ వెన్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ టేకెన్ బై ద కోవెంచరర్స్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కోవెంచరర్స్ షేర్స్ కానీ డిబెన్చర్ కానీ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆటోమేటిక్గా తీసుకెళ్ళిపోతే ఏం రాయాలి కోవెంచర్స్ ఏం చేయాలి డెబిట్ చేయాలి జనరల్గా మనం చేసే పని రైట్ రైట్ అప్పుడు ఏం రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ అంటే లాస్కి ఏమైనా తీసుకెళ్ళారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేయాలి కోవెంచర్స్ అకౌంట్ డెటార్ కోవెంచర్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్ కదా కాబట్టి వాళ్ళు డెబిట్ చేసాం టూ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి షేర్స్ అండ్ డిబెన్చర్స్ వెళ్ళిపోతే ఏం చేయాలి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి టూ మళ్ళీ అగైన్ జాయింట్ వెంచర్ క్రెడిట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఎందుకు చేయాలి ఒకవేళ ప్రాఫిట్కి తీసుకుంటే కోవెంచర్ ప్రాఫిట్కి తీసుకుంటేనేమో జాయింట్ వెంచర్ క్రెడిట్ చేయాలి లాస్కి తీసుకుంటేనేమో జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేయాలి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ వచ్చినప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేయాలి సింపుల్ లాజిక్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ని క్రెడిట్ చేయాలి కోవెంచర్స్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి కోవెంచర్స్ని డెబిట్ చేయాలి పర్సనల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలి ఏవి ఏం తీసుకుంటున్నాడు వాడు షేర్స్ అండ్ డిబెన్చర్స్ తీసుకుంటున్నాడు అవి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి ఇది వెన్ షేర్స్ ఆర్ డిబెన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై ద షేర్స్ కానీ డిబెన్చర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ దే బి టేకెన్ ఓవర్ బై ద కోవెంచరర్స్ నెక్స్ట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ వేసారు ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని జాయింట్ వెంచర్లో రికార్డ్ చేశారు జాయింట్ వెంచర్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ అవునా నామినల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ వస్తే ప్రాఫిట్ ఈ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు కోవెంచర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి అమ్మ కోవెంచర్స్ ఒక ప్రా పెరుగుతాయి లేదా బ్యాలెన్సెస్ సో అప్పుడు ఏం రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డేటార్ టు కోవెంచర్స్ అకౌంట్ రాయాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ డ్యూ
ఏ మెతలో రాయాలమ్మా ఎంట్రీస్ అన్నీ వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఇప్పుడు చూడబోయే మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే వెన్ ఏ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ అనమాట ఫర్ రికార్డింగ్ జాయింట్ వెంచర్ ట్రాన్సాక్షన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే రైట్ వాట్ ఆర్ ద జన ఎంట్రీ దట్ షుడ్ బి పాస్ ఏ జన ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి ఫర్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మెథడ్ మనం ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ప్రతి ఒక్క కో వెంచర్ ఏం చేస్తాడు అంటే జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాడు అండ్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాడు అంటే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడు జాయింట్ వెంచర్ అక్కడ ఓపెన్ చేసి అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ రికార్డ్ చేస్తాడు దిక్క ఇది ఈ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్లో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పర్చేజెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రికార్డ్ చేయాలి ఏదో గూడ్స్ కొన్నాడు లేదా గూడ్స్ ఖర్చు పెట్టాడు జాయింట్ వెంచర్ గురించి అప్పుడు ఏ మెథడ్లో అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అనేది నార్మినల్ అకౌంటు జాయింట్ వెంచర్ని డెబిట్ చేయాలి సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం ఖర్చు పెడితేనేమో క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు క్రెడిట్ ఆర్స్ అకౌంట్ అప్పు కొన్నారనుకోండి ఇందాక చూసాం మనం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు క్రెడిట్ ఆర్స్ అకౌంట్ లాస్ట్ మనం చూసిన మెథడ్కి ఈ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ అని రాస్తాము ఇక్కడ ఒకటి బ్యాంక్ అని రాస్తాము అంతే డిఫరెన్స్ రైట్ సెకండ్ వన్ ఫార్ ద గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై అదర్ కో వెంచరర్స్ మనం కొనలేదు గూడ్స్ వేరే కో వెంచర్ కొన్నాడు అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి ఎవరు కొన్నా మనం కొన్నా అది వేరే కొన్నా కూడా జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేయాలి సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు అదర్ కో వెంచరర్స్ అని రాయాలి అదర్ కో కో వెంచర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను నేను అంటే బికాజ్ ఈజ్ గివర్ కాబట్టి వాడు కొన్నాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డేటా టు కో వెంచర్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఎప్పుడు గూడ్స్ అదర్ కో వెంచర్ కొంటే మనం కొంటేనేమో జాయింట్ వెంచర్ టు క్యాష్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్ మనం గూడ్స్ అమ్మాం అమ్మినప్పుడు జన ఏంటి ఏం రాయాలి అప్పు కన్నా కావచ్చు క్యాష్ కన్నా కావచ్చు సో క్యాష్ ఆర్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ అప్పు కొంటేనేమో డెటార్స్ డెబిట్ చేయాలి కస్టమర్స్ని డెటార్స్ అంటాం టు జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను జాయింట్ వెంచర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసాము బికాజ్ అది ప్రాఫిట్ కాబట్టి అందుకే క్రియేట్ చేసాము జాయింట్ వెంచర్ మనం క్రెడిట్ చేసేది మ్యాక్సిమం సేల్స్ అప్పుడే మిగతా అన్ని కేసులు అది లాస్టే కాబట్టి జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మన ఎనీ కమిషన్ ఈజ్ రిసీవబుల్ బై ద కో వెంచర్ ఏదో కమిషన్ రావాలి నాకు ఎవరైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారో వాడికి కమిషన్ రావాలి సో అది జాయింట్ వెంచర్కి లాస్టే కదా కో వెంచర్కి ప్రాఫిట్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు కమిషన్ అకౌంట్ అని రాయాలి వాడికి రావాల్సింది అయితే కమిషన్ కమిషన్ అనేది ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అన్నీ క్రెడిట్ చేయాలి ఏదైనా కమిషన్ పే వాడికి రావాల్సిన కమిషన్ ఉంటే ఒకవేళ కమిషన్ వేరే కో వెంచర్ అదర్ కో వెంచర్కి రావాల్సి ఉంటే జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ అని రాయాలి వేరే కో వెంచర్ని క్రెడిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎందుకంటే వాడికి రావాలి కాబట్టి మనకి రావాలి అంటే ఎవరైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారో ట్రాన్సాక్షన్స్ కో వెంచర్ వాడికి రావాల్సి ఉంటే కమిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది వేరే కో వెంచర్ రావాలంటే వాడిని క్రియేట్ చేస్తాం ఈ రెండు మీద ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్లో సిమిలర్ థింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జాయింట్ వెంచర్ని డెబిట్ చేశాం కమిషన్ వీటికి పే చేయాలి పే చేయాలన్నా వేరే కో వెంచర్కి పే చేయాలన్నా లాసే కదా సో జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేశాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఈజ్ టేకెన్ ఓవర్ బై కో వెంచర్ ఆర్ ఏదైనా స్టాక్ మిగిలిపోయింది అన్సోల్డ్ స్టాక్ అది తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు కో వెంచర్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏం రాయాలి వీడు తీసుకెళ్ళిపోతేనేమో గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు జాయింట్ వెంచర్ అని రాయాలి అగైన్ సెకండ్ టైం జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ అయింది అందులో చేశారా ఫస్ట్ టైం ఏమో సేల్ చేసినప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ అయింది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఏదన్నా అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఏదో స్టాక్ మిగిలిపోయాయి అనుకోండి వెంచర్లో కో వెంచర్ తీసుకెళ్ళిపోతే వాడు ఎవరైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా ఇక్కడ ఎవరైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారో కో వెంచర్ ఆర్ వాడు తీసుకెళ్తేనేమో వాడు ఏం చేస్తాడు పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు జాయింట్ వెంచర్ అని రాస్తాడు రైట్ అదే వేరే కో వెంచర్ తీసుకెళ్ళిపోతేనేమో వాడిని డెబిట్ చేయాలి అంతే అప్పుడు 
రెండు కేసుల్లో జాయింట్ వచ్చే క్రియేట్ అవుతుంది సో యూ షుడ్ నాట్ వర్రి అప్పుడు మీరు క్రెడిట్ పార్ట్ గురించి వర్రీ కావద్దు మీరు వర్రీ కావాల్సింది ఓన్లీ డెబిట్ పార్టే నేను తీసుకెళ్ళిపోతేనేమో నేను నన్ను డెబిట్ చేసుకోలేను ఎందుకంటే నేనే రికార్డ్ చేస్తున్నాను ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి పర్చేజ్ డెబిట్ చేయాలి గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజెస్ టు జాయింట్ వెంచర్ ఇంకో కో వెంచర్ తీసుకెళ్ళిపోతేనేమో వాడిని క్రెడిట్ చేయాలి వాడిని డెబిట్ చేయాలి కో వెంచర్స్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు జాయింట్ వెంచర్ అని రెండు కేసుల్లో కూడా జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ అవుతుంది మొత్తం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటిదాకా రాసిన దానిలో జాయింట్ వెంచర్ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసామని సింపుల్ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి సేల్స్ చేసినప్పుడు అంటే గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు క్యాష్కి కానీ క్రెడిట్ కానీ ఇంకో కేసు ఎప్పుడు అమ్మా వెన్ అన్ని అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఈస్ టేకెన్ ఓవర్ ఎంత స్టాక్ మిగిలిపోయినా తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ రెండు కేసుల్లో మాత్రమే జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ విల్ రిప్రజెంట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ షేర్డ్ బై ద కో వెంచరర్స్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ జాయింట్ వెంచర్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి మీరు అకౌంట్ని ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్లో తెలుసుకోవాలి కదా ప్రాఫిట్ వచ్చి ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ప్రాఫిట్ని షేర్ చేసుకోవాలి కో వెంచరర్స్ ఏ రేషియోలో షేర్ చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు ముందే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అగ్రీడ్ రేషియోలో షేర్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళు రేషియో డిసైడ్ చేయలే చేసుకోలేదు అనుకుందాం జాయింట్ వెంచర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు అజంప్షన్ ఏమైనా అజంప్ చేసుకోవాలి మనం అంటే ఈక్వల్లీ అనుకోవాలి అగ్రీడ్ రేషియో ఉంటేనేమో రేషియోలో లేకపోతే ఈక్వల్ ఏది ఈ జాయింట్ వెంచర్ ప్రాఫిట్ని సో అప్పుడు జనరల్ ఎంటర్ ఏమొస్తుంది జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు పిఎండల్ అకౌంట్ టు కో వెంచర్ అకౌంట్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ అని వచ్చు కో వెంచర్ అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆ ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని ఓ కో వెంచర్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాడు అవునా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిఆర్ కో వెంచర్స్ అనుకుందాం ఏ అని కో వెంచర్ రికార్డ్ చేస్తున్నాడు ట్రాన్సాక్షన్స్ అతని షే అతనికి వస్తుంది ప్రాఫిట్లో షేర్ బీకే వస్తుంది అతనికి వచ్చే షేర్ని ఏమైనా రాయాలి పిఎన్ లేకుండా రాయాలా ఏ కో వెంచర్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తున్నాడో వారు షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రికార్డ్ చేయాలంటే పిఎన్ లేకుండా రాయాలి అదర్ కో వెంచర్ అదర్ కో వెంచర్ రాయాలి వాడి షేర్ని అదర్ కో వెంచర్ షేర్ని ఎందుకంటే వాడి పేరు రాసుకోలేడు కాబట్టి కో వెంచర్ పిఎన్ లేకుండా రాయాలి వాడి షేర్ని షేర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు జాయింట్ వెంచర్లో ప్రాఫిట్ వాడికి ఎంత షేర్ రావాలి అంటే నెక్స్ట్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ కో వెంచర్ అకౌంట్ షోస్ ద అమౌంట్ డ్యూ ఆర్ డ్యూ ఫ్రమ్ హిమ్ అంటే ఏంటి కో వెంచర్ అకౌంట్ కూడా బ్యాలెన్స్ లెజర్ అకౌంట్స్ వేయాలి కో వెంచర్ అకౌంట్స్ వేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనం వాడికి ఇవ్వాలా వాడు మనకి ఇవ్వాలా ఎవరు ఎవరికి అమౌంట్ పే చేయాలి హూ ఈజ్ హూ ఈజ్ డ్యూ అంటే మనం వాడికి డ్యూ ఉన్నామా లేకపోతే ఆ కో వెంచర్దే మనకి డ్యూ ఉన్నాడా ఫామ్కి అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి అంటే మనం కో వెంచర్ అకౌంట్ వేయాలి పర్సనల్గా అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఎవరు ఎవరు అమౌంట్ డ్యూ ఉన్నారనేది అది తెలుసుకోవడానికి ఈ ఈ పర్సనల్ అకౌంట్ వేయాలి కో వెంచరర్స్ ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేసేటప్పుడు మామూలుగానే వస్తుంది ఎంటర్ ఏమొస్తుంది కో వెంచర్ అకౌంట్ అయ్యేటట్టు బ్యాంక్ అనే వస్తుంది ఇక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ అని రాదు ఎందుకంటే జాయింట్ బ్యాంక్ అనే అకౌంట్ అనే అకౌంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాము అంటే మన సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఇప్పుడు మనం చూసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఏంటి మన సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద జాయింట్ వెంచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ మెథడ్కి వెళ్దాం థర్డ్ మెథడ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ మెమరెండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ మెథడ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ని మెమరెండమ్ జాయింట్ వెంచర్ మెథడ్ ద్వారా రికార్డ్ చేయాలి అది రికార్డ్ చేయాలి అంటే మనం ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం మనం ఇది వెరీ సింపుల్గా ఉంటుంది ఇంట్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీ దట్ షుడ్ బీ పాస్డ్ ఈజ్ ఫర్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్ పేమెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలి నువ్వు జాయింట్ వెంచర్ని ఏమని రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ విత్ కో వెంచరర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి ఉన్నారు మనం ఏ బుక్స్లో రాస్తున్నాం ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఏ ఏమని రాయాలి ఏదైనా పేమెంట్ చేయాలంటే పేమెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలంటే అంటే జాయింట్ వెంచర్ విత్ కో వెంచర్ అంటే విత్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ బీ అకౌంట్ అని రాయాలి అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ పేరు రాయాలి ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ బీ అకౌంట్ డెట్
జాయింట్ వెంచర్ విత్ కో వెంచర్ అకౌంట్ జా ఉంటే జాయింట్ వెంచర్ రాయకూడదు మనం సింప్లీ షుడ్ నాట్ ఉట్ ఓన్లీ జాయింట్ వెంచర్ యూ షుడ్ యాడ్ ద అదర్ కో వెంచర్ నేమ్ టు దట్ అంటే ఎప్పుడైనా జాయింట్ వెంచర్ రాయాలంటే సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే జాయింట్ వెంచర్ విత్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ అని రాయండి అంతే మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అదర్ కో వెంచర్ అంటే బి ఫర్ గూడ్స్ సప్లైడ్ గూడ్స్ అని సప్లై చేశారు అనుకుందాం అంటే రెగ్యులర్ బిజినెస్లో కూడా గూడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ కో వెంచర్ షుడ్ ఆల్వేస్ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ఈ ఏదైతే ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్ పెట్టారో దానికోసం వాడు బయట నుంచి తేవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు గూడ్స్ కొనాలని రూల్ ఏం లేదు ఒక్కోసారి వాడు రెగ్యులర్ బిజినెస్లో స్టాక్లు కూడా ఇస్తారు వాడికి అప్పుడు ఏం చేయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు గూడ్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ వాడు రెగ్యులర్ బిజినెస్లో ఇస్తున్నాడు కాబట్టి గూడ్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి గూడ్స్ అని రాస్తాం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు గూడ్స్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ ఫర్ కమిషన్ కమిషన్ అనేది ఇన్కమ్ కదా వీడికి కో వెంచర్కి సో ఇన్కమ్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ అప్పుడు ఏం రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ విత్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు కమిషన్ అకౌంట్ అన్నిట్లో ఎంట్రీ సేమే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ అదర్ కో వెంచర్ యాడ్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనం అలాగే రాసాం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు కమిషన్ రాసాం ఇంతకుముందు మెథడ్లో వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్ అన్నప్పుడు అక్కడ కూడా కమిషన్ ఏం రాసాం జాయింట్ వెంచర్ టు కమిషన్ రాసాం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాము జాయింట్ వెంచర్ విత్ కో వెంచర్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు కమిషన్ అంటున్నాం అంతే తేడా అదర్ కో వెంచర్ నేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం జాయింట్ వెంచర్కి ద నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటంటే పర్సనల్ అకౌంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకోవాలి అగైన్ ఏం రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అండ్ మామూలుగా అయితే ఏదైనా సేవాలి మనం సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్లో అందుకే ఒక్క మెథడ్కి ఒక మెథడ్కి జస్ట్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి అప్పుడు మీరు అన్ని మెథడ్స్ బై హార్డ్ చేసే అవసరం లేదు ఎంట్రీస్ జస్ట్ యాడ్ చేయడమే ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే ఏం రాస్తాము జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాస్తాం వాటి షేర్ రాయాలంటే అప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ విత్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇది దేనికి ఫర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్కి ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ట్రాన్సాక్ ఇలా రాయాలి క్లియర్ ఒకవేళ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి జస్ట్ రివర్స్ చేయండి దాని ముందు ఎంట్రీని ఎలా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు జాయింట్ వెంచర్ విత్ అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ అని రైట్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ఆన్ని మెథడ్స్లో వెరీ వెరీ ఈజెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ మనకు మొత్తం జాయింట్ వెంచర్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసింది ఎన్ని మెథడ్స్ మొత్తము త్రీ మెథడ్స్ వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ వెన్ నో సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ బై మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం చేసాం మనం సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్లో జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం కో వెంచర్ పేర్లతోటి రైట్ సెకండ్ మెథడ్లో ఏం చేసాము మనం నార్మల్గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం ఆ మెథడ్లో ఏంటంటే ఈచ్ కో వెంచర్ ఏం చేస్తా అంటే జాయింట్ అకౌంటు అదర్ కో వెంచర్ అకౌంట్ అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాడు రైట్ ఈ మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ మెథడ్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాడు వాడు అంటే వాడు ఓన్లీ వాటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటి జాయింట్ వెంచర్లో అంటే ఇట్ ఈస్ అ సమ్ అప్ చేసుకోవాలంటే కంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ రైట్ నా పర్సన్స్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జాయింట్ వెంచర్లో వాళ్ళని కో వెంచర్స్ అంటాము వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి అగ్రీడ్ రేషియో షేర్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటారు దే ఆర్ అగ్రీడ్ టు షేర్ ద ప్రాఫిట్ లాసెస్ ద అగ్రీడ్ రేషియో ఈ జాయింట్ వెంచర్ వచ్చింది దీనికి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యాజ్ సూన్ ఆర్ ద వెంచర్ కంప్లీట్ అవ్వగానే జాయింట్ వెంచర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది పార్ట్నర్షిప్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆ బిజినెస్ అవ్వడమే ఆలస్యం ద పార్ట్నర్షిప్ కమ్స్ టైన్ అండ్ ఇది టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ కాబట్టి దీనికి వాళ్ళు నేమ్ ఏం పెట్టలేదు నో నేమ్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ గివెన్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఈ జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఒక ఏదైనా ఒక పర్టి పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ కోసము వీళ్ళు ఫామ్ అయ్యారు ఆ పర్టికులర్ యాక్టివ్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నామంటే ఒక స్టాల్ పెట్టుకోవడం ఎగ్జా ఎగ్జిబిషన్లో వాళ్ళు వాళ్ళు యాజ్ పర్ ద రొటీన్ యాక్టివిటీస్ క్యారీ అవుతూనే ఉన్నాయి వాళ్ళు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఉండనే ఉంది వాళ్ళకి ఇన్ అడిషన్ టు ది రెగ్యులర్ బిజినెస్కి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఓ స్పెసి స్పెసిఫిక్